豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。二月十五日，娱乐圈突然传来了一件令人悲痛的消息：第一代巨星刘文正因突发性心肌梗塞，在美国突然离世。事后，永远经纪人兼好友夏玉顺悲痛证实死讯，并透露刘文正死因是突发心肌梗塞而离世，具体日期是2022年11月，还差几天就迎来70岁生日。至于隐瞒死讯，遵循生前遗愿，引发圈内一众明星悼念。不过，由于本人太过低调，加之退圈已经三十多年。跟圈内人也几乎没有往来，导致他去世的消息还是在两个多月后传出。甚至因为本人太久没有露面，经纪人证实消息的时候，还出现了自称亲友的搅局者，声称其并没有去世，还表示本人对去世的假消息十分无语。媒体跟网友都瞬间一脸懵圈，刷屏式的悼念一时之间更令人迷惑。不只是媒体。就连曾是刘文正公司艺人的伊能静，面对媒体时都觉得意外，还称若非家属说的话，我持保留态度。他认为这不是个可以乱传的消息，自己也是刚刚听到，没有经过证实。这种事不是大家都在说就是真的呀。不过在记者给他看手机新闻之后，伊能静也没能忍住自己的情绪，背过身整理情绪。甚至证实刘文正去世的经纪人，也因为说法前后矛盾，导致被网友质疑。他一下子声称很久没有见过，一下子说消息是从歌迷那里辗转得知。这经纪人当的也是糊里糊涂的。当媒体再次致电询问时，经纪人一度恼羞成怒。经纪人夏玉顺破口大骂，表示人明明就走了，还在胡说八道。他称说谎的人是一位马来西亚姓欧的人，直接骂对方是个小混混。最后，经纪人更是表示爱信不信，然后挂掉了电话。自此，网友也是纷纷表示无语。这种事情还能乱说？还好，最后琼瑶出面证实了。他回应表示，两天前就知道了刘文正的死讯，很遗憾，也很难过，因为他还这么年轻，他很有才华。演戏也非常认真，我很欣赏他。至于他是什么病去世的，我完全不清楚。他退出影坛以后，就完全销声匿迹了。其实也不怪圈内人和媒体闹这种乌龙，因为刘文正本人实在是太过低调了。整整三个月，刘文正去世的消息才传回国内，一代传奇巨星晚年落寞至此，不免让人唏嘘。对于刘文正，年轻一辈应该都不太了解他，甚至很多都没有听说过他的名字。但作为从七十年代就开始走红的超级巨星，刘文正不仅是风靡着整个东南亚地区的男人，更是妈妈那一辈心目中的绝对男神。更重要的是，他的经历也足够传奇。七十年代的巨星自己火，唱火了歌唱业，开公司。捧红了很多明星，裘海正、方文琳、伊能静都是他的徒弟。当然，刘文正也有很多代表作品，《外婆的澎湖湾》《乡间的小路》《兰花草》《六月里的小雨》都是他的经典之作。虽然三十年过去，但至今仍有极高的传唱度。他的一张二十年前的宣传海报与全场最高一万五千元人民币成交。足见他的影响力到底有多大，并且那个年代的刘文正也与刘家昌另一位徒弟邓丽君齐名，在内地都有女学邓丽君、男学刘文正的说法。另外值得一提的是，除了歌坛之外，刘文正还在影视圈颇有建树。早在刚出道那会儿，刘文正就因为长得太帅，被白景瑞导演挑选成为了电影《门里门外》的男主角。除了他之外，这部电影当年还捧红了张艾嘉、田妞等多位演员。走红后的刘文正又陆续拍了《冬天里的一把火》《燃烧吧火鸟》等多部影视作品，其中他与林青霞先后合作过四次，俊男美女的组合在当时极其抢眼。按理说，刘文正足以像林青霞、邓丽君一样。
，在娱乐圈沉浮几十年，都能镌刻下自己的大名。但可惜的是，谁也不懂刘文正内心究竟想的是什么。据报道，刘文正正式退圈的时间是1991年，满打满算。他在圈子里也才活跃了十六个年头。经纪人夏玉顺曾表示，刘文正问过他如何才能成为永远的巨星。当时他回答：“只有在观众还没有抛弃你以前，你先放弃观众，才有可能成为永远的巨星。”没想到之后刘文正还真的照做。刘文正去世的消息传出来后，外界第一时间联系到了他的徒弟伊能静。当时刚下飞机不久的伊能静正在接受媒体采访，中途一位记者询问他是否了解恩师刘文正的近况，伊能静表态不知。随后记者向伊能静透露了这一消息，诧异、愕然、难过。短短不到半分钟时间里，伊能静的脸上出现了好几种表情。显然，伊能静也没有想到，再一次听闻恩师的名字时，竟是如此残酷的消息。随后，伊能静也连连询问，反复确认是今天的消息吗？并且在之后，伊能静情绪崩溃，她一度背对着镜头，整理着自己的情绪。不久后，便匆匆结束了采访。看得出来，伊能静很难过，也能感受到她对恩师刘文正去世一事而无法接受的心情。伊能静与刘文正相识是在他演艺生涯晚期，那时刘文正已经退出了歌坛。并自组了公司，而伊能静便是他着手推出了第一个组合“飞鹰三叔”成员之一。除此之外，刘文正后来又捧出了另一个徒弟巫启贤。只可惜，尽管他事业如此顺利，又拥有如此好的眼光，他还是决定在1991年正式退圈，连几个徒弟都不再管了。当然，不管怎么说，对于伊能静而言，师傅刘文正在他心中的意义始终不一样的。这位有着知遇之恩的老师却突然去世了，或许他此刻的内心何止是难过吧。刘文正当年退圈之后，关于他的选择，外界有过诸多猜想。有说法是，刘文正家庭背景殷实，作为富家少爷的他，本身出道也只是玩票性质。也有说法是，刘文正与徒弟们之间的关系不和，尤其是巫启贤。早年在飞鹰制作的歌带到新公司就被外界指出不厚道，但后来这个说法被巫启贤本人解释，师徒并未不和。还有一个说法是，刘文正不想让歌迷们看到自己以后容颜老去的样子，决定在最巅峰的时期退圈。所以，这也是他退圈后几十年来从未有人拍到他近照的原因。至于剩下的，流传最多的一个说法。便是因为刘文正的感情生活，刘文正颜值帅气，身材修长，加上那迷人的大桃花眼，让他一度成为国民男神。可惜的是，即便是张艾嘉这样的女神倒追，刘文正仍然不为所动。感情生活可以说是清流中的清流。唯一被网友热议的是他和费翔的关系。早年间，刘文正曾和费翔传出绯闻，作为圈内大咖。刘文正不仅为费翔提供人脉，还提供歌曲资源。他是费翔成功的贵人，两人的关系确实十分的亲密无间。外界一直认为费翔取向不同，尽管他俩都没有承认过绯闻，但两人至今谁都没有结婚，实在太过不同寻常。最关键的是，某平台有关费翔的资料，家庭成员中竟然赫然写着刘文正。至于两人真正传出亲密关系的原因，则是2006年，著名画家陈丹青在接受某杂志专访时，亲口透露两人都是同性恋者，并且陈丹青言语中也说明了刘文正与费翔交情匪浅，师兄弟情谊深厚。后来费翔本人也透露过，这些年刘文正就在美国，他和刘文正有过联系，这也让两人是否真的是情侣关系。显得更加的扑朔迷离。其实刘文正退圈后，一直都处于神隐状态，十分的神秘。移美国后，他和圈内人都断了联系，连徒弟巫启贤最后一面见他，都是一九九二年的事情。最重要的是，刘文正似乎已经看破红尘，在美国也是自己独居，偶尔和朋友出去。若是有华人认出，他也会立马离开。
，生怕被人打扰。有歌迷粉丝曾对他表达思念，出价三千万，希望他能复出开唱，但刘文正却不为所动，直接拒绝。这次在美国突发心梗，其实刘文正还是有挽救的余地的。可惜他习惯了独来独往，自己一个人独居在家。等到第二天早上，才被前来看他的二姐发现。虽是紧急送往医院抢救，但早已无力回天。一代巨星就这样陨落，实在令人惋惜。不少网友看了后纷纷表示：“不是说他退隐，有人开价几十万悬赏寻求他的下落，但是二十几年过去了，一直没有音信。”竟然在异国他乡去世了，令人唏嘘，太突然了，一直如人间蒸发一般，退隐江湖避世，怎么一出消息就是离世啊？好意外啊！一路走好，那个曾经的翩翩公子，清秀干净的面庞，他身上的贵族气质和神秘气息，简直无人能比。台风潇洒俊逸，当红一时，退出娱乐圈，再无消息，他就是一个传奇。话说回来，网友最关心的其实还是刘文正的遗产分配。据悉，他的资产相当的丰厚，在美国投资了二十二套房产，地理位置优越，价值几十亿。如今猝然离世，一生无儿无女，不知道会留给谁来管理继承呢？不管怎么样，刘文正堪称华语歌坛翘楚，海内外华人歌迷众多，影响力深远，是真正一代巨星。斯人已去，歌声永驻。愿刘文正先生一路走好，入天堂。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。